തിരുവനന്തപുരത്തെ ഷാരോൺ വധക്കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ എ ഡി ജി പി എം ആർ അജിത് കുമാർ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുന്നു തത്സമയം അതിനുശേഷവും ഇവര് ബന്ധം നിലനിർത്തിയെങ്കിലും ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ആ ബന്ധം മോശമായതിനെ തുടർന്ന് ഷാരോണെ ഒഴിവാക്കുവാനായിട്ടാണ് ഭീഷ്മ ഇത് ചെയ്തതായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഭീഷ്മ സമ്മതിച്ചിട്ടുള്ളത് ഷാരോണെ വീട്ടിൽ വിളിച്ചു വരുത്തി ഷാരോണ് കഷായത്തിൽ അവരുടെ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന കീടനാശിനി മിക്സ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ഇതിനെ തുടർന്ന് ഷാരോൺ അവിടെ തന്നെ ഒമിറ്റ് ചെയ്തു തുടർന്ന് ഷാരോൺ അവിടെ നിന്ന് ഷാരോണിൻ്റെ സുഹൃത്തുമായിട്ട് ആ വീട്ടിൽ നിന്നും പോയതായിട്ടാണ് ഗ്രീഷ്മയുടെ ഗ്രീഷ്മയെ ചോദ്യം ചെയ്തതിൽ മനസ്സിലാവുന്നത് ഷാരോണെ കുല ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോട് തന്നെയാണ് ഗ്രീഷ്മ ഈ പറഞ്ഞ കീടനാശിനി കഷായത്തിൽ നൽകി കഷായത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് നൽകിയത് അയാളെ വീട്ടിൽ വിളിച്ച് വരുത്തിയതും അയാളെ ഒഴിവാക്കണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോട് തന്നെയാണ് ഇതാണ് ഇതുവരെയുള്ള അന്വേഷണത്തിൽ വെളിവായിട്ടുള്ളത് എന്താണ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ചോദ്യം ചെയ്താൽ മനസ്സിലാവുന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇയാളെ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് അത്തരത്തിൽ ചില ജാതക ദോഷമുള്ളതായിട്ട് ഇവർ പറഞ്ഞതായിട്ടാണ് അവർ മൊഴി നൽകിയിരിക്കുന്നത് അത് കൂടുതൽ ക്രോബ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റൂ ഈ പ്രാഥമികമായിട്ട് അവരെ പ്രതിയാക്കാൻ തക്ക രീതിയിലുള്ള തെളിവുകളൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല അത്തരത്തിലുള്ള ഇത് ഇതുവരെയുള്ള അന്വേഷണത്തിൽ അത്തരത്തിലുള്ള സാധനം വെളിവായിട്ടില്ല പക്ഷെ അത് കൂടുതൽ അന്വേഷിക്കേണ്ടതായിരിക്കും ഞങ്ങളിവരെ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് രാവിലെയാണ് ഇവരെ ചോദ്യം ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത് ഇതുവരെയുള്ള ചോദ്യം ചെയ്തതിൽ നിന്നും അത്തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തതായിട്ടുള്ള തെളിവുകളൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതുവരെയുള്ള അവരുടെ അവരെ ചോദിച്ചതിൽ നിന്നും അവർക്കും ഇയാൾക്ക് രണ്ട് പ്രാവശ്യം എങ്ങാണ്ട് ഇയാൾ ശബ്ദിച്ചതായിട്ട് പറഞ്ഞായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഒരിക്കൽ ഏതോ പരീക്ഷയ്ക്ക് പോയിട്ട് വന്ന സമയത്ത് പിന്നെ മറ്റൊരു അവസരത്തിലും പക്ഷെ അതും അന്നെന്തെങ്കിലും നൽകിയതായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള തെളിവുകളൊന്നും തന്നെ ഇപ്പം ലഭിച്ചിട്ടില്ല ഇതുവരെയുള്ള അന്വേഷണത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത് ഇവർ തമ്മിൽ റിലേഷൻഷിപ്പിലായിരുന്നു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇവരുടെ വിവാഹ നിശ്ചയിച്ച ശേഷവും പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഈ ഗ്രീഷ്മ ഇവളെ നിര ഇയാളെ നിരന്തരമായിട്ട് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ശ്രമം നടത്തിയതെന്നതായിട്ടാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അല്ല നിലവിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള ആരെങ്കിലും ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഇതുവരെ ആയിട്ട് നമുക്ക് തെളിവൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇതുവരെയുള്ള അന്വേഷണത്തിൽ നമുക്ക് ലഭിച്ച തെളിവ് കാണിച്ചാൽ അതൊന്നും അങ്ങനെ ഒരു സാധനം അവരുടെ മൊഴിയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് അവിടെ നേരത്തെ ഓൾറെഡി വീട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് ഇടുന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ അതൊക്കെ ഇനി കൂട്ടി അന്വേഷിക്കേണ്ടതായിരിക്കും അതെ അല്ല അതായത് ഇവരുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഫെബ്രുവരിയിൽ ബ്രേക്ക് ആവുകയും 
തുടർന്ന് ഇവരുടെ വിവാഹം മറ്റൊരാളുമായിട്ട് നിശ്ചയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം അവർ അവകാശപ്പെടുന്ന വെച്ചാൽ നിരന്തരമായി ഇയാൾ ഇയാൾ അവരെ പ്രഷറൈസ് ചെയ്യുകയും അവരെ വെറുതെ കൂടുകയും ചെയ്തത് കാരണം തന്നെ ഇയാളെ ഒഴിവാക്കാനായിട്ടുള്ള എല്ലാ പരിപാടികളും അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്ന പറഞ്ഞു എന്തോ അങ്ങനെ ഇതുവരെയുള്ള എക്സാമിനേഷനിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സ്വകാര്യ ദൃശ്യങ്ങളുമായിട്ടൊന്നും തന്നെ ഒഴിവാക്കില്ല അല്ല അതായത് അവർ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഷാരോണുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അവർക്ക് ഒഴിവാക്കണം എന്നാൽ ഷാരോൺ ആ ബന്ധം ഒഴിവാകാൻ താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഷാരോൺ അവരെ പറയുക പിന്നെയും ബന്ധം തുടരാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചിരുന്നു ഇത് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതുവരെ ഉള്ള ചോദ്യം ചെയ്യൽ മനസ്സിലായെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു കല്യാണം നടന്നിട്ടില്ല പള്ളിയിൽ പോയി ഇവർക്കൊരു സിന്ദൂരം അയാൾ വെച്ചു കൊടുത്തുള്ളൂ ശരിയാണ് അല്ലാതെ വിവാഹം നടന്നതായിട്ടൊന്നും അവർ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് ആ പള്ളിയിൽ വെച്ച് അങ്ങനെ ചെയ്തുള്ളത് അത് അതിനെ കൂടുതൽ അന്വേഷിക്കണം അവര് അവകാശപ്പെടുന്നത് കഷായത്തിലാണെന്നാണ് പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള മറ്റ് സാക്ഷിമൊഴികളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്നതും ഷാരോൺ പലരും പറഞ്ഞതായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്ന കഷായമാണ് ഇല്ല കഷായം എന്ന് പറയുന്നത് ബോട്ടിലെ കഷായമല്ലെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് ഇല്ല അല്ല ബോട്ടിലെ കഷായമല്ല അല്ല ആ വീട്ടിൽ തന്നെ ഭീഷ്മ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കഷായമാണ് എന്നാണ് അവർ അവകാശപ്പെടുന്നത് അത് അതിലേ വെരിഫൈ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഈ കീടനാശിനി അവർ അവർ പറയുന്നത് ഒരു പേര് പറയുന്നുണ്ട് അതെ 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 അത് തന്നെയാണ് അത് തന്നെയാണ് ഷാരോണിന്റെ മരണമൊഴിയിൽ ഷാരോൺ ഇവർക്ക് എതിരായിട്ടോ മറ്റോ ഒരു മൊഴി ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തന്നിട്ടില്ല ഒരു സംശയം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ കീടനാശിനിയിൽ കോപ്പർ സൾഫേറ്റിന്റെ അംശം ഇല്ല കഷായം കൊടുക്കേണ്ട സാഹചര്യം അവര് പറയുന്നത് അവര് പറയുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർ കഷായം കുടിക്കുമായിരുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ടും കഷായം കുടിക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ ഇയാൾ കളിയാക്കുമായിരുന്നു ഞാനും കടി കഴിച്ച് കാണിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അങ്ങനെ ഈ അവസരത്തിൽ വന്ന സമയത്ത് ആ ഒരിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കൊടുത്തതായിട്ടാണ് അവർ അവകാശപ്പെടുന്നത് അവരിപ്പൊ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അവരുടെ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിരുന്ന കഷായമാണ് അവരുടെ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിരുന്ന കഷായപ്പൊടി സാധാരണ നമ്മൾ കഷായം രണ്ടിലും ഉണ്ടാക്കാത്ത വാങ്ങിച്ച കഷായം ഉണ്ടാക്കാത്ത വീട്ടിൽ തന്നെ തിളപ്പിച്ച് ഉണ്ടാക്കാത്ത ആ കഷായപ്പൊടി അവര് കഷായപ്പൊടി ഉണ്ടാക്കും ഇതെല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇന്ന് ഒരു ദിവസം നമ്മൾ അവരിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചെടുത്ത മൊഴിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞ മൊഴിയെല്ലാം തന്നെ നമുക്കിത് ഇനി ക്രോസ് വെരിഫൈ ചെയ്തായിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലല്ല അവരവകാശപ്പെടുന്നത് കഷായം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരുന്നു മറ്റതും കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നു അയാൾ ബാത്റൂമിൽ പോയപ്പോൾ ഇത് അവർ മിക്സ് ചെയ്തെന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ഇത് ഇത് ഇതൊക്കെ തന്നെ ഇതൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് ഇനി ഫർദർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് അവർ അവകാശപ്പെടുന്നത് ഇതുവരെയുള്ള നമ്മുടെ അന്വേഷണത്തിൽ മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത് ഗ്രീഷ്മ ആണ് 
അയാളെ കൊല്ലം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടെ തന്നെയാണ് ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതെന്നാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ അന്വേഷണം ചെയ്തത് ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മൾ അന്വേഷിച്ച് തുടങ്ങി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ കൂടുതൽ പേരും ഇപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റും ഏഹ് അത്തരത്തിൽ അങ്ങനെ ആരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നാണ് അവർ അവകാശപ്പെടുന്നത് പക്ഷേ ഇതൊക്കെ കൂടുതൽ അന്വേഷണം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ഷാരോണെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചതെന്ന് പറയുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് അതെ അവര് അവരവകാശപ്പെടുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിക്ക് ശേഷം ഇവർ തമ്മിൽ അങ്ങനെ പലപ്പോൾ അതിന് മുന്നേയും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതൊരു ലവ് ഹെയർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയിരുന്നു അസ്വാരസ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഫെബ്രുവരിക്ക് ശേഷം ഇവരുടെ വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചതോടു കൂടി തന്നെ ഇയാളെ എങ്ങനെയെങ്കിലും അവരുടെ ലൈഫിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാനായിട്ടുള്ള ക്ഷമ അവർ നിരന്തരമായിട്ട് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കൾമിനേഷനാണ് ഈ പറഞ്ഞ സാധനം എന്നാണ് അവരെ വാശപ്പെടുന്നത് ഇപ്പം നിലവിലുള്ള അന്വേഷണത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ആദ്യം സോഫ്റ്റ് ടാക്ടിക്സ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ആദ്യം പറഞ്ഞു നോക്കി ഒഴിവാക്കാൻ നോക്കി മറ്റ് കഥകൾ പറഞ്ഞു നോക്കി യാതൊരു കഥകൾ പറഞ്ഞു നോക്കി അതെല്ലാം പറഞ്ഞതിന് ശേഷവും അത് ഒന്ന് വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവർ ഈ കടുങ്കയിലേക്ക് പോയതെന്ന് അവകാരം അവകാശപ്പെടുന്നത് ഇതൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് ഇനിയും പ്രോബ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ല ഈ നിലവിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഇവർ ഈ പറഞ്ഞ പതിനാലാം തീയതി കൊടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് അതിന് മുന്നേ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തിരുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സാധനം കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നോ ഉള്ളതൊക്കെ തന്നെ ഇതുവരെയുള്ള സെഫൻ പോസ്റ്റ്മോർട്ട് റിപ്പോർട്ട് വന്നിട്ടില്ല പോസ്റ്റ്മോർട്ട് റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഡോക്ടർ തന്ന മൊഴിയും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഇതുമാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും എത്തിയത് അപ്പം പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് കിട്ടണം ഡിസറയും ഫ്ലൂയിഡ്സുമൊക്കെ കെമിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കിട്ടണം ഇതൊക്കെ കിട്ടിയതിന് ശേഷം ഒരു മെഡിക്കൽ ബോർഡ് കൂടി ഇതിൻ്റെ സാധനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ ഇത് അപ്പം മാത്രം കൊടുത്തതാണോ അതോ അതിന് മുന്നേയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഏ ഗ്രീഷ്മയിൽ അന്വേഷണം എത്താനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇങ്ങനൊരു സംഭവം ഉണ്ടായി സംഭവം ഉണ്ടായപ്പോൾ തന്നെ അയാളുടെ വീട്ടിൽ പോയാൽ അതൊക്കെ തന്നെ വാട്സാപ്പിൽ നിന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇവരുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്തു ഇവരുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇരുപത്തി ആറാം തീയതിയും എടുത്തു ഇരുപത്തി ഏഴാം തീയതി എടുത്തു രണ്ട് പ്രാവശ്യം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്തു സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവരുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനകത്ത് ചില സംശയങ്ങളും കോൺട്രഡിക്ഷൻസും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഗ്രീഷ്മയിലേക്ക് എത്താനുള്ള ഒരു പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം ഞങ്ങളിവിടെ നിങ്ങളെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു റിവ്യൂ നടത്തിയത് ആ റിവ്യൂവിൽ ഡോക്ടർ നൽകിയ ഫോറൻസിക് ഡോക്ടർ നൽകിയ മൊഴിയുണ്ടായിരുന്നു പി എം സി ഇല്ലാത്തതാണ് ആ മൊഴിക്കകത്താണ് ഇവർ ഒരു അതായത് ആ മൊഴിയിൽ പറയുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും അസിഡിക്ക് ആയിട്ട് സാധനം കഴിച്ചതായിട്ടൊന്നും പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിലില്ല ഫർദർ എന്തെങ്കിലും സാധനം വേണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കെമിക്കൽ എക്സാം റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയാലേ പഠിത്തുള്ളൂ എന്നാൽ ഈ പറയുന്ന ആൾ ഛർദ്ദിച്ച സമയത്ത് അതൊരു ഗ്രീനിഷ് എല്ലോ ഒരു ബ്ലൂയിഷ് ഗ്രീൻ പോലെയുള്ള സാധനമാണെന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഒരു പക്ഷേ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് കൊണ്ടുള്ള സാധനമാണോന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ അതും എക്സാമിനേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ മൊഴി അന്നേരമാണ് നമുക്ക് അതിനകത്തൊരു ഈ ഈ ഈ ഒരു ഡിസ്കളറേഷൻ വൊമിറ്റിൽ വരുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മളതിനെ സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് റീസെർച്ച് നമ്മൾ നോക്കി ഞങ്ങൾ തന്നെ നോക്കി അപ്പം ഞങ്ങൾ തന്നെ നോക്കിയപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു ഒമിറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ മോഷനോ അങ്ങനെ ഡാർക്ക് കളറായിട്ട് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ സാധ്യതകൾ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ലിവറിനെയും കിഡ്നിയെയും ബാധിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത്തരം സാധനം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ ഇതിൻ്റെ കൊറോഷൻസോ ആസിഡ് ആസിഡ് കഴിച്ചതായിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം അതിനകത്ത് കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇത് ലിവറിനെയോ കിഡ്നിയെയും ബാധിച്ച മറ്റെന്തെങ്കിലും ഇതാണ് അപ്പോൾ ലിവറിനെയും കിഡ്നിയെയും ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള സാധനം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കി അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കീടനാശിനി ആണോ എന്ന് നോക്കി അപ്പോൾ കീടനാശിനി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായ സമയത്താണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ഉള്ളൊരു തിയറി വന്നത് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ഉള്ള ഏതെങ്കിലും കീടനാശ
ഉള്ള സാധനം കഴിച്ചുകൊണ്ടാവാം ഈ ഒമിറ്റ് ഒരു ഗ്രീനിഷ് ബ്ലൂ കളറിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന നമ്മുടെ പ്രസംഷൻ ഇതൊന്നും തന്നെ കൺക്ലൂസീവ് അല്ല ഇതിൻ്റെ ഉള്ളി ബി ബ്ലോട്ടിൻ ആഫ്റ്റർ ദ ജനറൽ എക്സാമിൽ അത് ക്ലിയർ ആണ് അല്ല അതാ അതാ പറഞ്ഞ അതായത് ഈ കഷായം കയ്പ്പുള്ളതാണെന്ന് ഇവർ കുടിക്കാറുണ്ടെന്നും ഇവർ തമ്മിലൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടായതായി പറയുന്നു അപ്പം ഇവ ഇവർ കഷായം കുടിച്ചു കഷായം കുടിച്ചപ്പം നല്ല കൈപ്പുള്ളതായിട്ടായിട്ട് അയാൾ പറഞ്ഞു ആദ്യം മുഴുവൻ കുടിച്ചില്ല രണ്ടാമതാണ് വീണ്ടും കുടിച്ചത് തുടർന്ന് കയ്പ്പ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് അവർ കുറച്ച് ഫ്രൂട്ടിയും യാത്ര വേണ്ടി അതുവേണ്ടി അതിന് ശേഷം കൊടുത്തു അതും കുടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കയ്പ്പ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ശരിയാണ് ആദ്യം പൂർണ്ണമായിട്ടും കുടിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ പറയുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത് കുടിച്ചാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഫ്രൂട്ടി കുടിച്ചെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി വോമിറ്റ് ചെയ്തായിട്ടും പറയുന്നത് അത് നിങ്ങളത് കുടിച്ച് നോക്കണം അല്ല ഈ അതായത് കഷായം കയ്പ്പാണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇത്തരം സാധനങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് കയ്പ്പായിരിക്കും കുടിച്ചയാൾ മരിച്ചു പോകും അപ്പം നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് കുടിച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമുക്ക് മാച്ച് ചെയ്യുന്ന സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഏറെക്കുറെ കീടനാശിനിയാണ് കൊടുത്തതെന്നുള്ള മനസ്സിലായി അത് സംബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ബോട്ടിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കണ്ടൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നീല കളറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സാധനം അതിനകത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് തിയറി പല മാധ്യമങ്ങൾ പറഞ്ഞാലും കേട്ടു കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് തിയറി വരാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നീല കളർ വന്നതുകൊണ്ട് ഡോക്ടർ സംശയം വന്ന് അത് പരിശോധിക്കാൻ കൊടുക്കുന്നതാണ് അല്ലാതെ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയ വെച്ച് നോക്കുമ്പം ഈ നീല കളറിൻ്റെയും പച്ച കളറിൻ്റെയും ഒക്കെ ഒരു കണക്ഷൻ ഈ ആസിഡ് ഡൈ ആസിഡ് ബ്ലൂമാരി കാണിച്ചത് അതെ അതെ കഷായത്തിൻ്റെ ബോട്ടിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ കീടനാശിനിയുടെ ബോട്ടിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടോ അടിച്ചു നോക്ക് ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അല്ല അതായത് കഷായവും അവർ കഷായം ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് പറയുന്നത് അല്ല അത് അത് നമ്മൾ നോക്കാം നോക്കാനും അത്രയും കാണും നോക്കാറുണ്ട് അല്ല അതാണല്ലോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ആ കുട്ടിയുമായിട്ട് തെറ്റിപ്പിരിയുകയും ആ കുട്ടിയുടെ വിവാഹം നിശ്ചയിക്കുകയും ചെയ്തത് കാരണം സ്വാഭാവികമായിട്ട് രീതിയിലൊക്കെ അയാളെ ഒഴിവാക്കാൻ നോക്കിയിട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഈ കടും കൈ ചെയ്തതെന്നാണ് അവർ അവകാശപ്പെടുന്നത് ഞങ്ങളുടെ അറിവില്ല ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത് പതിനാലാം തീയതിയാണ് അതിനുശേഷം പോലീസിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ വരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തി ഇരുപത്തഞ്ചിനാണ് ഇരുപത്തഞ്ചിനാണ് ഇത് വരുന്നത് അതായത് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്നും ഇന്റിമേഷൻ ഒരു ഒരാള് മെഡിക്കൽ കോളേജ് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും അയാൾക്ക് ഒരു മെഡിക്കൽ ലീഗൽ കേസാണെന്ന് മനസ്സിലാവുമ്പോൾ ആ ഇൻഡിമേഷൻ്റെ ബേസിലാണ് പോലീസ് ഇതിനകത്ത് അലേർട്ടാവുന്നത് അതിനുശേഷമാണ് പോലീസ് പോവുകയും ഡോക്ടറിൻ്റെ ആവശ്യപ്രകാരം നമ്മൾ സി ജി എമ്മിനെ കൊണ്ടുപോയതിന് ശേഷം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മരണമൊഴി എടുക്കുകയും ചെയ്തു മരണമൊഴിയിൽ സ്വാഭാവികതയൊന്നും കണ്ടില്ല അല്ല മജിസ്ട്രേറ്റ് മരണമൊഴി എടുത്തത് ഇരുപതാം തീയതി ഇരുപതാം തീയതി ഇരുപതാം തീയതി ഇരുപതാം തീയതി മജിസ്ട്രേറ്റ് മരണമൊഴി എടുത്തു പോലീസ് ഇരുപത്തൊന്നാം തീയതി അയാളുടെ മൊഴി എടുത്തു ഇരുപത്തിനാം തീയതി പോലീസ് അയാളുടെ മൊഴി എടുത്തു ഈ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആരും കുറ്റം സമ്മതിക്കില്ലല്ലോ അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ നമുക്ക് കിട്ടിയ ലഭിച്ച തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലും അവരുടെ മൊഴികളുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അടിസ്ഥാനത്തിലും അവരെ ക്രോസ് ക്രോസിംഗ് ചെയ്താണ് അവസാനം അവർ ബ്രേക്ക് ചെയ്തത് ഈ സംഭവം 
നടക്കുന്ന ഇരുപത്തിയഞ്ചാം തീയതി ഇരുപത്തിയഞ്ചാം തീയതി രാത്രിയാണ് വൈകുന്നേരമാണ് മരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിയഞ്ചാം തീയതി രാത്രിയാണ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഇൻജിമേഷൻ വരുന്നത് ഇരുപത്താറാം തീയതി രാവിലെ തന്നെ എട്ടരയ്ക്ക് തന്നെ മൊഴി വാങ്ങിച്ച് എഫ് ഐ ആർ എടുത്തിട്ടുമുണ്ട് ഇരുപത്താറാം തീയതി സ്വഭാ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു മൊഴി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ബോഡിയുടെ ഇൻക്വസ്റ്റ് നടത്തും പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ആ നടപടിയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുക അന്ന് ഇരുപത്താറാം തീയതി ആയതുകൊണ്ട് വൈകുന്നേരത്തോടുകൂടിയാണ് ഈ പറയുന്ന ഇയാളുടെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടക്കുകയും ഡോക്ടറുടെ ചീരം എടുക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഇത് പാരലി നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ അന്ന് തന്നെ ഗിരി ഗിരീഷ്മ ഗ്രീഷ്മയുടെ അമ്മ ഗ്രീഷ്മയുടെ കസിൻ ഏതാണ്ട് ആറോളം പേരുടെ മൊഴി നമ്മൾ ഇരുപത്തിയാറാം തീയതി നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തിയാറ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തി ഏഴാം തീയതി നമ്മൾ വീണ്ടും ഗ്രീഷ് അതായത് ഇരുപത്തിയാറാം തീയതി ഡോക്ടറുടെ ഇതൊക്കെ കിട്ടിയതിന് ശേഷം ഇരുപത്തിയേഴാം തീയതി നമ്മൾ വീണ്ടും ഗ്രീഷ്മയുടെ രണ്ടാമത്തെ മൊഴി എടുത്തു അതുകൂടാതെ തന്നെ ഇവരുടെ കൂട്ടുകാരൻ പിന്നെ മറ്റേ മരിച്ച ഷാരോണ്ട് അതുമാതിരി അന്നും ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരുടെ മൊഴി എടുത്തു അപ്പോൾ ഇരുപത്തിയാറും ഇരുപത്തിയേഴിനും നമ്മൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അന്വേഷണം അറിയിട്ടുണ്ട് മൊഴി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കേസിൻ്റെ അന്വേഷണം എന്ന് പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പെൺകുട്ടി ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇതൊരു സസ്പീഷനാണ് അതല്ലേ ആ കുട്ടി അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞ സാധനം സ്ത്രീകൾ നമുക്ക് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ വിളിച്ചു വരുത്താൻ പറ്റുന്നില്ല അവിടെ പോയാൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുന്നത് അവരെ വീട്ടിൽ പോയി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്ത് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇരുപത്തിയാറാം തീയതി വൈകുന്നേരം ഡോക്ടറുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്തതിന് ശേഷം അതിലുണ്ടായ സംശയങ്ങൾ തീർക്കാനാണ് നമ്മൾ ഇരുപത്തിയാറാം തീയതി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്തത് ഇരുപത്തിയാറാം തീയതി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്തപ്പോഴും അവിടെ ഇരുപത്തിയാറാം തീയതി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചില കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി കുറച്ച് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടെന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഈ രണ്ട് ദിവസം ഇരുപത്തെട്ടാം തീയതി നമ്മളിവരുടെ പി ഡി ആർ മറ്റും അനലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സാധനം നമ്മൾ കൊടുത്തു നിങ്ങൾക്കറിയാം അന്ന് വിഴിഞ്ഞം ഇഷ്യൂവുമായിട്ട് ഒക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ വളരെ തിരക്കിലായിരുന്നു എല്ലാവരും ബിസിയായിരുന്നു ടൂറിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ഓഫീസർമാരും പോലീസുകാരൊക്കെ അതിനകത്ത് ഡിപ്ലോയ്ഡ് ആയിരുന്നു എന്നാലും അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തൊമ്പതാം തീയതി ആണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അത് ഇന്നലെ ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം ഞാൻ ഇവിടെ വരികയും ഈ കേസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയും വിശദാംശങ്ങൾ പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സ്റ്റേറ്റ്മെൻസും ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഡോക്ടറിൻ്റെ ഇതൊക്കെ പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് ഡോക്ടറിൻ്റെ മൊഴിയും ഡോക്ടറുടെ മൊഴിക്കകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലൂ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ആ ക്ലൂവിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള സാധനം നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇന്നലെ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം കിട്ടിയത് അവരെ തുടർന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഫർദർ ഇതിന് പോവുകയും ആ ഇതാണ് ഇപ്പം ഇന്ന് തന്നെ നമുക്ക് സാധനം ഇപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ അവർ സി സി എയിലേക്ക് സാധനം നേരെ വീട്ടിൽ സി സി അല്ല ഇതല്ലേ വീട്ടിൽ ആ സാധനം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പുറത്തുനിന്നാണ് സി സി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതല്ലേ അപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തി ആറ് തൊട്ട് ഇരുപത്തിയാറ് ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് നാല് ദിവസമേ ആയിട്ടുള്ളൂ എന്തല്ലേ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നടക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെൺകുട്ടി എന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് സാധാരണ ഗതിയിൽ പെട്ടെന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് ശേഷം ചോദിക്കുന്നത് പോലെ ചോദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം പക്ഷെ നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് അങ്ങനെ ഒരു സ്വാഭാവികമായിട്ടും വിക്റ്റിമിൻ്റെ വീട്ടുകാർക്ക് അതിനൊരു സംശയം തോന്നാം പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട നടപടികളൊക്കെ തന്നെ അതുകൊണ്ടാണോ ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മളത് സീരിയസ് ആയിട്ട് നോക്കുകയും അന്വേഷിക്കുകയും ഇന്നലെ തന്നെ പ്രത്യേക ടീമിനെ ഫാം ചെയ്യുകയും ഇന്നലെ തന്നെ വിവിധ ടീമുകൾ ഫാം ചെയ്യുക എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇന്നലെ തന്നെ വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ഏത് ആംഗിൾ നോക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ആ ആംഗിൾ നോക്കി പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കിട്ടിയത് നമ്മളല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ആരോപണം ശരിയല്ല അല്ല അറസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇന്ന് രാത്രി നാളെ രാവിലെ ആയിരിക്കും അത് അവർ പുറത്ത് കൊണ്ട് കളഞ്ഞിരുന്നു അവിടെ പോയിട്ടാണ് പുറത്തുനിന്ന് ആ അല്ല ആരോപണം വരുന്നതിന് മുന്നേ പോലീസിന് അറിയില്ലല്ലോ
അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതുവരെയുള്ള അന്വേഷണം തന്നെ മനസ്സിലായ എന്ന് പറയുന്നത് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന കീടനാശിനി എന്നാണ് ഇനി അത് അത് തന്നെ ആണോ മറ്റേ കൂടുതൽ പ്രോബ്ലം എന്നാലും മനസ്സിലാക്കും അത് കീടനാശിനി കടകളൊക്കെ നശിപ്പിക്കുന്ന സാധനമാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അത് റബ്ബർ റബ്ബറൊക്കെ ആയിട്ട് കടകൾ നശിപ്പിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഉണ്ട് ചാറ്റ് ചെയ്തു അതിലൊന്നും അതിലൊന്നും സാധനം ഇല്ല അതൊക്കെ അതൊക്കെ പബ്ലിക്കലി ഓൾറെഡി തന്നെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ചാറ്റ്സ് ആണ് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ അതിന് മുന്നേ ഇല്ല അതിന് ശേഷം അതിനുശേഷം അവളുടെ അമ്മ ഷാരോണുമായിട്ട് ഇത് ഒഴിവാക്കാനുമായിട്ട് പറഞ്ഞതായിട്ട് പറയുന്നു അതെ അത് അവരുണ്ടാക്കിയ ഒരു ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കഥയായിട്ടാണ് അവർ അവകാശപ്പെടുന്നത് ഞാൻ ജാതൊക്കെ നോക്കട്ടെ ഇത് പറയാം ഞാൻ കണ്ടില്ല നമ്മളിപ്പോൾ നാളെ ബേസിക്കലി വിവിൽ റെക്കോർഡർ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വിവിൽ റിമാൻഡ് കസ്റ്റഡി വാങ്ങിയ ശേഷം ബാക്കി നോക്കും കഴിഞ്ഞു താങ്ക് യു സോറി അതെ അതെ മ്യൂസിയം കേസ് നോക്കാനായിട്ട് ഡി സി പി ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ അജിത് കുമാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടീമിനെ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരത് കാര്യമായിട്ട് നോക്കുന്നു പാറശാലയിലെ കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇ ഡി ജി പി എം ആർ അജിത് കുമാറിന്റെ വാർത്താ സമ്മേളനം കൊലപാതകം നടത്തിയതായി ഗ്രീഷ്മ സംബന്ധിച്ചു എന്നിപ്പോൾ ഇ ഡി ജി പി വ്യക്തമാക്കുന്നു അടുത്തിടെ ബന്ധം വഷളായിരുന്നു ഇരുവരും തമ്മിലുള്ളത് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പോലീസ് വിശദീകരിക്കുന്നത് കീടനാശിനി കുടിപ്പിച്ചു വീട്ടിൽ വിളിച്ചു വരുത്തുകയായിരുന്നു എന്ന് പോലീസ് ഇപ്പോൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നുണ്ട് കൊലപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഷാറൂൺ ടാജിന് വീട്ടിലേക്ക് ഗ്രീഷ്മ വിളിച്ചു വരുത്തിയത് എന്നാണ് പോലീസ് ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് അന്ധവിശ്വാസത്തിന്റെ കള്ളം പറയുകയായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി പോലീസ് ഇപ്പോൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നുണ്ട് വിഷം കലർത്തിയിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം ഷാറൂൺ ടാജിനോട് പറഞ്ഞിരുന്നില്ല ഗ്രീഷ്മ എന്ന് പോലീസ് ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു കൂടുതൽ വിവരങ്ങളിതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇനിയും ശേഖരിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും കൂടി പോലീസ് ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ അവസാനം വെച്ച് സ്മാർട്ട് സിറ്റിയുടെയാണ് സ്മാർട്ട് സിറ്റിയുടെ ക്യാമറാസ് ഒന്നും തന്നെ കമ്മീഷൻ ആയിട്ടില്ല അത് ഒന്നോ രണ്ടോ മാസത്തിനകത്ത് പൂർണ്ണ തോതിൽ കമ്മീഷൻ ആവുമെന്നാണ് നമ്മൾ സ്മാർട്ട് സിറ്റിക്കാർ പറഞ്ഞത് അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സിറ്റിക്കകത്ത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ക്യാമറാസ് വരും അതിന് മുന്നേ ഉള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ എം ബി ഡിയുടെ ക്യാമറാസ് ആണ് എം ബി ഡിയുടെ ക്യാമറാസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പീഡ് ഡിറ്റക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലായിടത്തും ഇല്ല അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിലാണ് എം ബി ഡിയുടെ ക്യാമറാസ് ഉള്ളത് അതിന് മുന്നേയാണ് പോലീസിൻ്റെ ക്യാമറാസ് പോലീസിൽ നിന്ന് വെച്ചാൽ പല ക്യാമറാസും അതിൻ്റെ സ്പീഡ് ഓഫ് ഇത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് എ എം സി ഒന്നും അതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ എം സി ഇല്ല അത് ഇനി റിപ്പയർ ചെയ്യാനും പാടാണ് അതിന് റീപ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ അടുത്ത കാറ്റഗറി അപ്പോൾ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ക്ഷമ നടക്കുമ്പോഴാണ് സ്മാർട്ട് സിറ്റി പ്രോജക്റ്റ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും സ്മാർട്ട് സിറ്റി പ്രോജക്റ്റ് തന്നെ വയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ആവശ്യമില്ല ഈ സ്മാർട്ട് സിറ്റി കമ്മീഷൻ ആകുന്നതോട് കൂടി ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ആയി തീരും പെൺകുട്ടിയുടെ വീട് വിക്ടിം കേരളത്തിൽ വെച്ചാണ് വന്നപ്പെട്ടത് നമ്മൾ കേസ് എടുക്കുന്നത് വിക്ടിമിൻ്റെ മരണം സംഭവിച്ചത് ട്രിവാന്തരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് വെച്ചിട്ടാണ് എന്താ വെച്ചാൽ ക്രൈമിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടൊരു ആക്ഷൻ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇറ്റ്സ് എ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോ